ഹലോ ഗൈസ് കുറേ നാളെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്നാം തീയതി ഇവിടെ ഹർത്താൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ കമ്പത്ത് പോയി മുന്തിരിപ്പാടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്ന് പക്ഷേ സമരം പിൻവലിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ പോയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് കുറവാകുന്ന സമയത്ത് പോയിട്ട് വൈകിട്ടത്തേക്ക് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കമ്പത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കമ്പത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ കമ്പനി തരുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് ഇത് തേഡ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഭയങ്കര പ്രശസ്തമാണ് ഇതൊരു അമ്പലം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ആലുണ്ട് ആദ്യം വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും നിന്നു പോയാലോ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് തേർഡ് ക്യാമ്പിലുള്ളൊരു പെട്രോൾ ബാങ്കിലേക്ക് കയറുകയാണ് എഴുപത് രൂപയിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ പെട്രോൾ നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാനൊന്ന് അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം ഗൈസ് ഇതാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ച് കരുണാപുരത്താണ് ഈ ചർച്ച് ഉള്ളത് അതിമനോഹരമായൊരു ചർച്ചാണ് കാരണം ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ അതിമനോഹരമായ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിൻ്റെ ഒരു രൂപം കാണാം പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ അമ്പലമാണ് ഈ ആൾത്തറ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അമ്പലാകുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് കമ്പമേട്ടിലേക്കാണ് ഇത് അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ പോലീസുകാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റോഡ് നല്ല രസമായതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ നേരെ കാണുന്നതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പോലീസുകാരൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഫുഡ് പോയിസൺ വന്ന് മരിച്ച ഒരാളാണ് നമ്മുടെ അയൽ പക്കത്തെ ഉള്ള ഒരു ചേച്ചിയുടെ മോനാണ് നമുക്ക് ആ മൂലയിലേക്ക് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ കാണിച്ചേരാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതാ ചുരം ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അമ്പലം കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് നിർത്താൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർത്തി അതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പതിനെട്ട് വളവുകളുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ കമ്പം ഇറങ്ങി പതിനെട്ട് ആൾ വളവുകൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് ആദ്യം കാളച്ചന്തയിലേക്ക് ഇത് എന്തിനായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഇവളോ മാണിങ്ങ ആ ഏതൊക്ക കച്ചവടം നോമ്പ് ഇത് പൂര ഈസ്റ്ററും നോമ്പ് നോ എടി പെരുന്നാള് ഗൈസ് ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന പോത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ് കാളേന് കൊണ്ടുവരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോളൂ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നേരെ നേരെയൊക്കെ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പേടിച്ചു പോകും അതായത് ഈസ്റ്റർ വരുന്നു പെരുന്നാൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനും കേരളം മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി എറണാകുളം കോട്ടയം എന്ന ജില്ലകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാളകളെ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാകും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ വരെ പോവും കണ്ടോളൂ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്
നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഈ വളർത്തുന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടനിലക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം പോത്തുകളെ കണ്ടപ്പോൾ അത് എടുത്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാത്തിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത്ര എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇവരുടെ പരിപാടി അപ്പം ഇതിനു മാത്രം പോത്തുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം പെരുന്നാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് പോത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ കാളകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പശുക്കളെ മാത്രം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ണ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പശുക്കളെ വെട്ടുന്നതുപോലെ ഇവിടെ പശുക്കളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കാളകളാണ് നല്ല മുറ്റം കാളകളാണ് അവർക്ക് ഷെഡ് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിലേറെ കച്ചികളൊക്കെ ഉണ്ട് കച്ചിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റാണ് കണ്ടില്ലേ ആവശ്യത്തിലേറെ കച്ചികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം അറക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പോത്തുകളും കാളകളുമാണ് കാക്കയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വട്ടനൊക്കെ അടിച്ച് ഓടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ റെഡ് ബുള്ള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കൊമ്പയിലൊക്കെ കളറുള്ളത് വിറ്റ് പോയതാണ് വിൽക്കാത്തതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നീല കളറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ബുക്കിടാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അവിടെയാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും കുറച്ച് ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനെ വെട്ടി തിന്നാനായിരിക്കും അവിടെയാണ് ഗൈസ് ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്നത് പട്ടികൾ അതായത് നല്ല കൂടിയ ഇനം പട്ടികളും കുറഞ്ഞ ഇനം പട്ടികളുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും പോത്തുകളൊക്കെ ഇല്ല അപ്പം ആരെങ്കിലും വന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നല്ല വെയിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇമ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലാണ് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള ഹോട്ടലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ സാലഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈത്ത വെച്ചിട്ടുണ്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സിസ്റ്റം സൈഡിൽ വിറകൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അകത്താണ് കിച്ചൺ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മട്ടൻ ബിരിയാണി കുറച്ച് ചാറുകൾ അതായത് എന്തൊക്കെ എല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ട ഒരു ചാറും ലിവർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചാറുമുണ്ട് അത് മതിയോ ഇനി വേണം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തരണം ഐസ്ക്രീം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ബിരിയാണി വേണ്ട അവർക്ക് ഐസ്ക്രീം മതി എന്നിട്ട് ഈ കടക്കാർ തന്നെ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടറും കടക്കാരപ്പുറത്ത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് നല്ല ഡീലിംഗ് ആണ് മട്ടൻ്റെ അകത്തുള്ള പീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഏകദേശം നാല് പീസാണ് വരേണ്ടത് ഇത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാറുകൾ അവൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി ഇടത് മൊത്തം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചാറുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വെച്ചുമ്പോൾ നേടയിൽ ഞങ്ങൾ കാട ഫ്രൈ മേടിച്ചായിരുന്നു കാരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ കാട ഫ്രൈ അത്യുഗ്രനാണ് കേസരി തന്നിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അവൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടും വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ബിരിയാണിക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് കാടയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കായ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ക അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ടിടം കൂടി ചേട്ടനിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വരണ്ട് ഉണങ്ങിയ നെൽപ്പാടമാണ് ഒരു നെല്ലൊന്നും വിതച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത്രയും ചൂടുള്ള സീസണിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് പോകാറില്ല വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാം വിണ്ട് വരണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് മുന്തിരി ഒള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുന്തിരി ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ മുന്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് മാ പേരനമ്മാ വിജയ എന്തോ ഒരു നിങ്ങൾ സുള്ളിപ്പെട്ടിട്ടാണ് മുന്തിരിയോളോ ദ്രാച്ചോളോ എങ്ങളുകളോ എങ്ങളുക്ക് അമ്പത് രൂപ കറക്റ്റ് തന്നെ അഞ്ച് കിലോ വാങ്ങിക്കരേ ഏ 
உங்களுக்கே தெரியும் கொடுங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் அதில் அப்புறம் பேசிக்கல நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் அந்த அம்மா இந்த ஈ நம்மளை ஈ ஸ்தலத்து தண்ணி உள்ள அம்மையான அப்போ கைஸ் இதான முந்திரி தோட்டம் இவர் கஷ்டப்பட்டு அத்வானிச்சு உண்டாக்கிய முந்திரி தோட்டம் நமக்கு அகத்து போயிட்டு சில காரியங்களுக்கு காணாம் அப்போ இது கண்டோளும் இது முழுவ இது முழுவ இவருடையதான சேட்ட பேர் என்ன தேக்கம் பேர் என்ன முருகேஷ் அந்த அம்மாவோட ஹஸ்பண்டா ஆ சேச்சியுடைய நம்ம இப்போ கண்டிலே ஆ சேச்சியுடைய ஹஸ்பண்டான இது உங்கள் இடமா இல்லை பாட்டத்தின் எடுத்துட்டா இது எத்தனை ஏக்கர் ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் கொஞ்சம் கம்மி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை வாட்டி திராட்சை வளையும் மூணு வாட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்படியா ஓகே இப்போ சீசன் ஆகுது இல்லை இப்போ சீசன் கிடையாது இல்லை சீசன் தானே ஓகே கைஸ் அப்போ இதை நோக்கியோளு அப்படியா அப்போ தண்ணி எல்லாம் எங்கே இருந்து வரும் இங்கே கிணறு கிணறா கொடல் கிணறா போர் போடல இல்ல ஓஹோ அப்போ இதான அவருடைய கஷ்டப்பாடு அத்தியாவசியம் மருந்தொக்கி அடிச்சிட்டுண்டு காரணம் வேற வழியொன்றும் இல்ல இது கேடாகாது இருக்கணுங்க மருந்து அடிக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி தானே இல்ல ஒரு வாரம் கண்டோளும் இதக்க காணானேட்டான எல்லாரும் அவடுந்து இவடுனக்கே வருனது இதான நம்மளே சாதனம் கண்டில அப்ப இவர்க்கு இത്രയും அதாவது ஒரு ஏக்கர் என்ன தான் பர்ஞ்சே இந்த ஒரு ஏக்கர்னுள்ள இதனக்க வெள்ளம் வேணோலோ அப்ப அதனுள்ள வெள்ளமான இது கண்டு கஞ்ச பேடியாகும் வல்லுதான மொபைலுக்கு விட்டு கஞ்ச பின் எடுக்கல ஒன்னு நடக்கல கண்டு கஞ்ச தான நமக்கு பேடியாகும் அதத்ரையும் വലിയ ஒரு கிணறான இதின் அத்தத்து தான இதின் இത്രയും கொடுக்குது ராட்சக கழிஞ்சு இனி கார்டன் ஆன நம்ம அடுத்த ஸ்பாட் கொஞ்சம் ரோஸ்களக்க உண்டு தள்ள ரோஸ் பில்ல ரோஸ் அங்கே பலதரத்தில் ரோஸ்களக்க உண்டு அத்தியாவசியம் நல்ல ஃபார்ம் போலக்கான கார்டன் போலக்கான நோக்கியிருக்கிறது பாரடைஸ் என்னக்கான பேர் கொடுத்திருக்கிறது அவ நடக்கான அவள் அதிண்ட இடையே கூட கழிச்சு நடக்கானு அவளுடைய பிளான் ஏதெங்கிலும் ஒரு எண்ணம் தட்டி மறைச்சு இட்டு கழிஞ்சால் காசு மொத்தம் கொடுக்கேண்டி வரும் அப்படி இலச்செடிகளக்க நமக்கு தாராளம் வெரைட்டிஸ் காணும் ஆ சேச்சி ஒழிக்கிறது கண்டிலே குத்திச்சான ஒழிக்கிறது சிறிய தையக்கானே உறப்பாயிட்டும் போகும் எந்திட்டும் ஈ செடிகளக்கே எங்கே நிற்கணும் என்றறியில்ல நல்ல நீளத்திலுள்ள கார்டனான கொள்ளாம் அத்தியாவசியம் நன்றான கண்டி வாங்கியக்கு அத்தியாவசத்தினுண்டு ஓ கண்டில்ல இதான அவஸ்த சிறை கேக்டஸ் போலத்தை செடிகளக்க உண்டு அதில் ரேட்டு ஒன்றும் ஜோச்சில்ல காரணம் கொச்சின் கையில் கொண்டாலும் ஒன்று விசாரிச்சு அது கொஞ்சம் வெரைட்டிகளக்கே உண்டு ஆ இதான இலச்செடிகள் பின் போன்சை டைப்பு பிளான்ஸ் ஒக்கே உண்டு இதன் பேருகளும் அறியல இது நமக்கு கொஞ்சம் ஒன் இருப்பு உண்டு நம்ம கார்டனில் ஆ இதான ரோஸ்கள் ஓரோன்னு ஓரோ ரேட்டு ஆட்டோ ஓரணத்தின் நாற்பதாணி ஓரணத்தின் நூறு ஓரணத்தின் நூற்றி இருபது ஃப்ளவரிண்ட வலிப்பு அனுசரிச்சா தோணும் இதிண்டையொக்கே ரேட்ட பறஞ்சிருக்கிறது நல்ல நீளத்திலுண்டு அப்போ நம்ம கம்பத்து நின்று இத்திர அகலம் எத்தி இவிடம் நம்ம இங்கே கேறி ஈ ரோட்டில் கூட ஒரு ஒற்ற போக்கான ஏகதேசம் பத்து பன்னெண்ட் ஹேர் பின் உண்டு ஹேர் பின் கேறி நம்ம கம்பமேட்டிலேக்க போகிற வழியானது அப்போ இன்னத்த இந்த வீடியோ இதோட ஞான் நிறுத்துகையான காரணம் இனி மேலே செல்லும்போது நம்மளே குறச்ச நிலக்கடலேக்கு உண்டு அப்போ மேலே செல்லும்போ குரங்கம்மாருண்டெங்கி குரங்கம்மாருண்டெங்கி ஞான் அவருக்கு கொடுக்கணுன்ற ஒரு வீடியோ காணிச்சு தருதான எது எந்தாலும் நமக்கு நோக்கம் குரங்கம்மா உண்டோ இல்லையோ கைஸ் அப்போ நம்ம குரங்கம்மாரை கண்டிருக்கையான நம்ம கையில் ஈ சூடாக்கிய அல்லெங்கில் புழுங்கிய நிலக்கடல உண்டு அது நமக்கு ஒன்று கொடுத்து நோக்கம் என்ன கொண்டு போகுமோ இல்லையோ அல்லது நிலக்கொடையை கொண்டு இவர் சமாதானப்படுமோ இல்லையோ நமக்கு நோக்கம்
കാടിൻ്റെ അകത്ത് പോയി പഴങ്ങളൊക്കെ തിന്നം മടിയാണ് ആൾക്കാർ ശീലിപ്പിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ചാടി വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയും മോനും വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഇല്ല എല്ലാവരും ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ എടുത്തത് കൈ നിറയെ കൈ നിറയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്തു അവസാനം വന്നവൻ എന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൻ എന്നെ പല്ലിളിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം അപ്പം എല്ലാം കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അമ്മയും മക്കളും കുറേ പേര് എല്ലാവരും അത് ഉടനെ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് തിന്നുന്ന രംഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്